heter Isabella. Mm. Jag älskar att säga att jag går hundsport. Trean också. Om inte, om inte Johan har sagt det till er. Att jag läser tredje året här. Mm. Jag har frågat, vi har frågat uh, några år. Och, uh, tror du buggat? Ja, faktiskt mer eller mindre. Jag tror att det finns någonting. Alltså, jag, är, jag är uppväxt i ett hem. Eh, som är inte religiöst men lite troende. Så jag har väl lite den synen på att det finns någonting efter döden. Och det finns någon som tar hand om oss. Och jag har liksom ett kors tatuerat på handen. Okej. Okay. Så det är dock... Eh, jag, jo, det, jag skulle vilja säga att jag är troende. I en liten skala. Mm? Varför i några länder kristen eller en mulla är jätteviktigt? Var, en gång till. Varför i några länder en präst eller en mulla är jätteviktigt varför? för människor? Jag vet inte. Alltså jag, jag tror, du menar varför, varför man väljer att tro på någon eller så här någon... Ja. ja. Jag tror att det är en form av en trygghet. En trygghet är då man själv inte vet vad som händer så har man någon som kommer in och säger men det är så här, det blir, det är så här det händer. Man får liksom... Det var så här jorden skapades, det är så här människorna ska leva, det här får man göra, det här får man inte göra. Och då tror jag att det blir en form av en trygghet för människan. Tror jag. Jag tror mycket landar i trygghet. Okej. Okay. Hur tänker ni? Jag tänker... Jag, t- jag tänker att det är bra om, eh, om, man inte, om man inte tror så mycket på präst, prästen. Eh, därför i några länder, några länder prästen är eh, prästen bestämmer överallt. Ja, oh. oh, du menar så om det liksom är bra yeah. att det finns präster och sånt? Är yeah. det så du menar? Ja. Yeah. Ja, jag vet inte. Men det finns inte i Sverige. Vi har präst i Sverige, fast prästen här har ingenting att säga till om. Okej. Okay. Vi, liksom, vi har ju kungen och vi har vår statsminister som bestämmer. Liksom prästen i sig, nu är det bara hur jag ser det. Det, det är kanske på ett helt annat sätt. Men så som jag uppfattar den prästen, att den, den finns där. Den får betalt för vad i kyrkan. Han är lite andligare, eller hur man kan säga. Liksom, det är han som gör dopen och bröllop okay. och sånt. Fast en präst har ingenting att säga. En präst är typ samma yrke som att vara lärare i Sverige. Mer eller mindre, tror jag. Okay. Vi är liksom... Du föds inte in i det. Du har ingen plikt. Du får dricka alkohol om du är präst. Men det är kanske inte det bästa. Men förstår du hur jag menar? Ja, de, till exempel, de stämmer inte så mycket. De, Nej, liksom... de bestämmer liksom ingenting. Ja. Men bestämmer prästen mycket i ert hemland? Ja. Okej. Okay. Ja. Allt, eller? Mm. Till exempel, uh, ja, de stämmer mycket. Vad kan man göra med, med honom? Okej. Okay. Gud, nej, så är det inte här i Sverige. Okej. Okay. Det... Nej, prästen har nog inte mycket att säga till om. <laughs> jag hoppas inte att någon präst kommer att titta på det här nu. Så jag får be om ursäkt att inte jag har läst på mer. Ja. Tycker, tycker du... Tycker du uh, att prästen um, var, uh, var jätteviktig och, uh, viktig och bestämma över dig? Nej, jag tycker inte prästen är... Nej, jag tycker inte att någon präst ska bestämma över mig. Och det är ingen präst som bestämmer över mig. Okej. Okay. Det är... Ja, jag tror nog, ja, nej. Det skulle nog se som väldigt konstigt i Sverige om en präst för, förr i tiden i Sverige så har jag för mig att det var så att en präst hade väldigt mycket att säga till om han var ju den som hade närmast kontakt med Gud och sånt. Ja. Okej, okay. en sista fråga. Mm? Vad är straff om man, om man har inte respekt om man, om man har inte respekt om religion i Sverige? Alltså vi har ingen lag på att du måste visa respekt mot kristendomen. Vi har inte det. Eh, dock som Johan sa innan så har vi Man får inte ha hets mot folkgrupp 
Uh, men det är ju liksom bara rent folkvett tycker jag att man nedvärderar inte någon annan mm. eller klankar ner på någon annans religion. Men i Sverige, nej, alltså, du kan ju avteckna Gud i alla möjliga skämtbilder. Du kan. Uh, ja, alltså man gifter sig oseriöst och man gör slut. Alltså det, det ses inte som. Alltså, som för mig, jag säger bara att ja, jag är väl mer eller mindre kristen. Mm. Men det finns inget straff. På om jag skulle lägga ett, ett uh, hemskt skämt om min kristendom eller sånt. Det skulle, folk skulle skratta så skulle det inte hända någonting mer. Vi får ju liksom... Nej, vi har ingen straff. Det är väl med att man inte får vara... Någonting för oss i kyrkogårdar. Det är ju väldigt liksom heligt. Eller så här, man går inte in med hunden på en kyrkogård. Eller rastar hunden. Alltså typ om man ska gå bara gå in och säga hej på en grav så kan jag komma med hunden. Men man, liksom, man går inte på en kyrkogård på mm. övergravarna. Man är liksom, där, där visar man väldigt mycket respekt. Och visar du inte mycket respekt på en kyrkogård, då är du körd. Inte att det händer att du dör eller det är så här. Men folk, rent folkvett så säger man att man gör inte så på en kyrkogård. Eller vid en kyrka, eller hur man ska säga. Sen kan du svära i en kyrka och vid en kyrka. Och, men det händer ingenting. Okay. Det är mer folkvett att man kanske inte gör det. Men ingen lag. Okej, okay. okay. jag